ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் தமிழ்லே பார்த்துருப்பீங்க டியூக் டூ ஹண்ட்ரடோட ரிவ்யூ தான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பைக்கை பற்றி ஒரு சில விஷயம்லாம் சொல்லிடுறேன் ரொம்ப ரொம்ப லவ்வபுள் பைக் சிட்டியில் ரொம்ப ஃபன்னாக நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டியூக் உண்மையிலே பர்ஃபெக்டான சாய்ஸ் எடுத்தோடனே உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் இந்த பைக்கை பற்றி நிறையா சொல்ல வேண்டியது இருக்குது இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கேடிஎம் ஃபேன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கேடிஎம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்ன்ற ஐடியாவில் இருக்கவங்க இல்லை கேடிஎம் ஓன் பண்ணணும்னு நினச்சி வேறு ஏதாச்சும் பைக் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க கூட கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கேடிஎம் ஓன் பண்ணணும்னு நினச்சி வேறு ஏதாச்சும் பைக் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க கூட கண்டிப்பாக டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு செகண்ட் ஆச்சும் மைண்டில் நினச்சி பார்ப்பாங்க த்ரீ நைன்ட்டி ஏன் நான் சொல்லலை அப்படின்னா த்ரீ நைன்ட்டி வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து டவுன் ஆகிடுவாங்க 200 ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது எல்லாரோட மனசுலேயுமே இருக்கும் ஏன்னா டூ ஹண்ட்ரட் சீரீஸ் வந்து ஆர்சியும் இருக்குது டியூக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி இந்தியன் பைக் மார்க்கெட்டில் டூ ஹண்ட்ரட் தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க நான் வந்து டென்த்து படி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது டென்த் முடிக்கும் போது டூ தௌசண்ட் டுவெல் இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெலில் தான் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணாங்க என்னோடய ஃப்ரெண்டு டூ தௌசண்ட் டுவெலில் அப்படியே மதுரையில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டான் டென்த் முடித்த உடனே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டான் அந்த பைக் வந்து நான் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு அது எனக்கு தான் தெரியும் நான் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியில் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கழித்து கொடுத்தா அப்படியும் வந்து ரொம்ப ஃபுல் ஃப்ளிஜராக எனக்கு அவ்வளோ ஓட்ட தெரியாது பட் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓட்டி பழகிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த பைக்கை வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய தடவை நான் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கேன் எக்கச்சக்க தடவை நான் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கேன் லாங் ட்ரைவ் கூட இந்த பைக்கை நான் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கேன் இன்கேஸ் நீங்கள் கேடிஎம்மோட ஃபேன்ஸாக இருந்து அந்த கேடிஎம் பைக் சீரீஸ்லேயே எந்த பைக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அதாவது இந்தியன் பைக் மார்க்கெட்டில் இருக்க பைக் சொல்கிறேன் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் எவ்வளோ பைக்ஸ் வந்து எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் சோ இப்போ டிசைன்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம் டிசைன் நார்மல் ஹேலஜன் ஹெட்லைட்ஸ் ஹேலஜன் பொசிஷன் லைட்ஸ் எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் இந்த ஹெட்லைட் செட்டை பத்த வர மத்த எல்லாமே வந்து எல்இடி தான் பிரேக் லைட் பிரேக் லைட்ல வந்து ஒரு ஸ்டிக்கரிங் பண்ணிருக்காங்க அதை உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் இது வந்து நான் வேலண்டைன்ஸ் டே நான் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு ஏத்த மாதிரியா இங்க வந்து ஸ்டிக்கரிங் பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்கு நான் வந்து காட்டுறேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் சிங்கிள் டிஸ்க் ஃபோர் பிஸ்டன் கேலிபர் பிரேக்கிங் பக்காவாக இருக்கும் நான் ஏபிஎஸ் வருஷன் இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பிஎஸ் ஃபோர் வருஷன் டி ரியர் செக்ஷன் டயர்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பார் சிக்ஸ்டி செவன்டீன் இன்ச் வீல்ஸ் டூ தேர்ட்டி எம்எம் சிங்கிள் டிஸ்க் நான் ஏபிஎஸ் வருஷன் அப்படின்றதுனால ஸ்பீட் சென்சார் ரிங் வந்து உங்களுக்கு வரல டயர் ஹகர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பெருசாகவே கொடுத்துருக்காங்க ரியர் பிரேக் லைட்டில் வந்து நீங்களே பாருங்களேன் உங்களுக்கு நான் வந்து ஆன் பண்ணுறேன் நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹார்ட் இன் ஷேப்பில் ஸ்டிக்கரிங் போட்டிருக்காங்க உண்மையிலேயே சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு கரெக்டாக கிளியராக இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து எல்இடி பிரேக் லைட்ஸ் அப்படின்றதுனால கிளியராக இருக்கும் ஸ்டிக்கரிங் பண்ணியிருக்காங்க ஹார்ட் இன் ஷேப்பில் ஸோ எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸ்பிளிட் கிராப்ரேல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் வந்து இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் சவுண்ட் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸ்பிளிட் சீட் தான் ரொம்ப ஸ்போர்ட்டியான சீட் தான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் சின்னதாக தான் இருக்கும் ஃபியூல் இந்த ஆங்கிள் இருந்து ஃபியூல் டேங்கை பார்க்கும்போது நல்லா பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பீஃபியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் இதே இது நீங்கள் ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது பைக் வந்து ரொம்ப குட்டி பைக் மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு ஸ்கெலிட்டல் பைக் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகும் எலும்பு கூடு மாதிரி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் சேசிஸ் வந்து ட்ரெலிஸ் ஃப்ரேம் தான் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும் இந்த அதாவது எக்ஸாஸ்ட்டு அந்த பைப்பு அண்டர் பெல்லி எக்ஸாஸ்ட்டு தான் உண்மையிலே பவர் டு வெயிட் ரேஷியோ பயங்கரமாக இருக்கும் ஏன்னா வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மி பவர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் சிசிலே அதிகமான பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கேடிஎம் சீரீஸ் தான் டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிஹெச்பி அட் டென் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ நியூட்டன் மீட்ஸ் ஆஃப் டார்க் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் சிசி லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் சிக்ஸ் பி ட்ரான்ஸ்மிஷன் கூட மேட் பண்ணியிருக்காங்க பவர் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் மோனோசாக் சஸ்பென்ஷன் அலுமினியம் ஃபுட் பெக்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரீமியமான குவாலிட்டி சீரியஸாக சூப்பராக இருக்குது இது வந்து பிஎஸ் ஃபோர் வருஷன் இப்போ இன்ஜின் சவுண்ட் வந்து நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் எக்
டூ ஹண்ட்ரட் சிசிலே ரொம்ப அக்ரெசிவாக அந்த பயம் கொடுக்குற ஃபீல் வந்து கேடிஎம் சீரீஸில் வரும் எனக்கு அது ரொம்ப 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 பிடிக்கும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது சிட்டியில் ஃபன்னாக ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு உண்மையிலே ஒரு பேக்கேஜ் இந்த பைக்லேயே வந்து ஒரு சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த பைக்கில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸில் இருந்து உங்களுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் என்னடா பெர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்காதீங்க பெர்ஃபார்மன்ஸில் ஒரு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டில் வந்து இசியூ லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பட் அன்லாக் பண்ணணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அபவ் செலவாகும் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டில் லாக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டாப் ஸ்பீட் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து இந்த பைக் வந்து சூட்டபுளாக இருக்காது நீங்கள் எவ்வளோ தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி எவ்வளோ ஹார்டாக எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணாலும் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே பைக் போகாது அதையும் தாண்டி ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேயே ஸ்டாப் ஆகிடுது ரொம்ப ஹார்டாக புஷ் பண்ணால் மேபி ஒன் தேர்ட்டி எயிட் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு மேஜர் 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 டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதுவும் இல்லாமல் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு டூ தௌசண்ட் டுவெலில் மதுரையில் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இந்த பைக்கோட ஆன் ரோட் காஸ்ட் நல்லா நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க இந்த பைக்கோட ஆன் ரோட் காஸ்ட் வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஆன் ரோட் காஸ்ட்டு ஸோ அப்படி இருக்க பைக்கு இப்போது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் டூ லேக் டென் தௌசண்டோ டூ லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிட்ட வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆன் ரோட் காஸ்ட்டு எவ்வளோ ட்ராஸ்டிக்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து எனக்கு பிடிக்கல இது வந்து என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்ன தான் கொடுக்குற காசுக்கு ரொம்ப ப்ரீமியமான குவாலிட்டியாக இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு சில அப்டேட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஏபிஎஸ் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி பிஎஸ்சிக்ஸ்லாம் வருது டிசைன்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கலர் பேட்டர்ன்லாம் மாறுது என்ன தான் நீங்கள் சொன்னாலும் இவ்வளோ ட்ராஸ்டிக்கான சேஞ்ச் கொடுக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது ஸோ மேபி ஒரு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆன் ரோட்டில் வர்றது வந்து மேபி ஒரு ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஒன் ஒரு ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒரு டஃப் காம்படிஷன் நிறைய பைக்கோட டஃப் காம்படிஷன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் இன்கேஸ் இது உங்களுக்கும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக தோணுச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்றது வந்து ஒரு பேட் பாயிண்ட் அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது அப்படின்றது கிடையாது இது வந்து தோணுச்சு இது வந்து ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் உங்கள்கிட்ட வந்து கன்வே பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அடுத்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேலஜன் ஹெட்லாப் செட்டப் தான் இன்னும் வந்து ஹேலஜன் ஹெட்லாப் செட்டப் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க எல்இடி கொடுக்கலாம் ஒரு நல்ல பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கும் எல்இடி கொடுக்கறதுல என்ன ஒரு குறைஞ்சிட போகிறாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியல த்ரீ நைன்ட்டி சீரீஸில் மட்டும் தான் எல்இடி கொடுக்குறாங்க அது வந்து யூனிக்னஸை காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக பட் ஆனால் அட்லீஸ்ட் ஒரு பொசிஷன் லைட்டோ இல்லை எல்இடியில் கொடுத்துருந்தா ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது நீங்கள் வந்து லாங் ட்ரைவ் போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் ஃபாக்லாம் போட்டுக்கலாம் சிட்டி ரைடிங்க்கு நீங்கள் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஏபிஎஸ் வந்து ரொம்ப நாளாக கொடுக்காம இருந்தாங்க ஏபிஎஸ் வந்து எப்போ மேண்டேட்ரி ஆக்குனாங்களோ அப்போ தான் வந்து ஏபிஎஸ் கொடுத்தாங்க அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் கொடுத்தாங்க ஸோ ஏபிஎஸ் வந்து அதாவது ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போதே ஏபிஎஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும்ல ஸோ அதெல்லாம் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் இருந்து டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் கண்டினியூஸாக லைக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் டோட்டலாக ஃபோர் டிஸ்டர்பன்சஸ் சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது டாப் ஸ்பீடில் இருக்க பெர்ஃபார்மன்ஸு அடுத்தது ஹேலஜன் செட்டப் அடுத்தது ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸு அடுத்தது வந்து ஏபிஎஸ் இந்த பைக்கில் ஃபிஃப்த் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து ரஃபாக தான் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இன்ஜின் வந்து ரஃபாக தான் இருக்கும் ஒரு மாதிரி ரஃப்னஸ் இருக்கு தான் செய்யும் இது வந்து சிங்கிள் சிலிண்டரில் பவர் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ ரஃப்னஸ் இருக்கு தான் செய்யும் ரொம்ப ஸ்மூத்தான இன்ஜின் ட்ரைவ் பண்ணுறது அதாவது நான் வந்து சிபிஆர் டூ ஃபிஃப்டி ஓன் பண்ணியிருந்தேன் ஹோண்டாவோட இன்ஜின் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அது பட்டர் ஸ்மூத் இன்ஜின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பட்டர் ஸ்மூத் இன்ஜின் அப்படின்னா எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே நினச்சி பாருங்க அந்த மாதிரி இன்ஜின்ஸ் வந்து இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ரொம்பவே கொஞ்சம் ரஃபாக தான் இருக்கும் இன்ஜின்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ரஃபாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்த் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சிக்ஸ்த் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து எக்ஸாஸ்ட்டு எக்
ரோட்டில் வந்து அப்படியே வண்டி உக்காந்து நீங்கள் டாப் ஸ்பீடு அட்டைன் பண்ணும்போது கூட அதாவது ஒன் தேர்ட்டி எயிட் நான் சொல்கிறேன் அந்த டாப் ஸ்பீடு ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டில் நீங்கள் போனால் கூட அப்படியே ஸ்டேபிளாக நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகலாம் இந்த பைக்கை வச்சுட்டு அதே மாதிரி ப்ரீமியமான குவாலிட்டி எல்லா குவாலிட்டியுமே ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்கும் சுவிட்சஸில் இருந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோலில் இருந்து இந்த குட்டியோட விண்ட்ஷீல்டில் இருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரீமியமான குவாலிட்டியில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மூணு அட்வான்டேஜஸ் சொல்லிட்டேன் ஃபோர்த் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த பைக் எடுக்கிறவங்க ஆக்சிடென்ட் ஆயிரும் ஏதாச்சும் கொண்டு போய் இடிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூமர்ஸ் எக்கச்சக்கமாக பரவாயில்ல பைக் இந்த பைக் தான் இதுவும் த்ரீ நைன்டி அதாவது கேடிஎம் பைக்ஸ் தான் ஸோ அப்படி இருக்கிறதுல அட்வான்டேஜே நான் இதை தான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா இவ்வளோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குற பைக்கில் வந்து பிரேக்கிங் உண்மையிலே பக்காவாக இருக்கும் ஃபோர் பிஸ்டன் கழிப்பர் ஃப்ரெண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரண்ட் பிரேக்லாம் உண்மையில் நம்பி நீங்கள் வந்து பிரேக் அப்ளை பண்ணலாம் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கும் பிரேக்கிங் வந்து டாப் நாட்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஃபோர்த் அட்வான்டேஜ் அதுதான் ஃபிஃப்த் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்கு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஹை கிளாஸ் ஸ்பெக் அதாவது இப்போ இருக்க டூ ஹண்ட்ரட் சிசி இந்தியன் பைக் மார்க்கெட்லேயே அதிகமான ஸ்பெக் கொடுக்குது அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி ரியர் செக்ஷன் டயராக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் டபிள்யூபி சஸ்பென்ஷனு எந்த இடத்துலையுமே குறை வைக்க மாட்டாங்க பவராக இருக்கட்டும் அதாவது இனிஷியல் பவர் நான் சொல்கிறேன் இனிஷியல் பவர் அதுக்கப்புறம் டயர் சைஸ் சஸ்பென்ஷனு அதாவது ரியரில் இருக்க மோனஸ் சஸ்பென்ஷன் எல்லாமே வந்து குறை வைக்காமல் தாராளமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெக்கில் வந்து எந்த இடத்துலையுமே நீங்கள் வந்து இப்போது டெலஸ்கோபிக் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்சைட் டவுன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்க மாட்டீங்க அதே மாதிரி ஒன் ஃபார்ட்டியோ இல்லை ஒன் தேர்ட்டியோ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி கொடுத்துருக்கலாமே இல்லை ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்க மாட்டீங்க ஒரு த்ரீ நைன்டியில் இருக்க ஸ்பெக் அப்படியே வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரடில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த ஒரு குறையுமே கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்த் அட்வான்டேஜ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் டியூக் டூ ஹண்ட்ரடோட லவ்வர்ஸ் இல்லை யாராச்சும் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுவோம் பிஎஸ் சிக்ஸ் டியூக் டூ ஹண்ட்ரடோட ரிவ்யூவில் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபுல் ஃப்ளெஜராக ட்ரைவ் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத அதாவது இப்போ பிஎஸ் சிக்ஸில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது எல்லாமே உங்களுக்கு எனக்கு <laughs> 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 <laughs